Why? I've already booked a flight. 不好意思啊，客户已经在外面等了。嗯，客户在外面等你啊？那我先走了。等等我嘛。哎，中午一块吃饭。吃饭？对啊。跟我啊？你不是有约吗？哎呀，我那是故意不想让他知道，才这样讲的啊。你就闪个脸，一块吃饭嘛。可是我有准备午饭，不吃就浪费了。午饭。你该不会吃肉包吧？你怎么知道？哎、欸，一起吃吧。好香哦！不错嘛，我还以为你只会吃包子而已呢。我小时候，老爸经常带我下馆子的。我现在依稀还记得，小时候我都是睡那种很大、很软，还有那种蕾丝花边的床。我现在做梦还会梦到哎。不过梦的下半截就是起床从床上逃跑，每次都要跑好远的路，好累哦。喂，老爸，怎么才给我打电话？新哲。你说的重要客户就是和他啊。这跟你有什么关系？你这话什么意思啊？我朱家熙现在连一个清洁小妹都不如了吗？她不是清洁小妹。好啦好啦，放心。小心点啊，千万不要被发现哦。嗯，千万小心啊。拜拜。嘉熙，嘉熙，你还没明白吗？他这是故意气你。气我。我不懂，我就是搞不懂他为什么总是这样对我。我不会放弃的。我朱家熙决定做的事情，谁都阻拦不了。喂。啊，李岩啊，我已经在大门口了，你赶快出来、啊。哦，哎，好，你快点吧，啊怎么那么像他
，我要，我，小声一点呐、啊，没大没小了，不喊爸爸叫名字，让人家怎么办？这里有没有人认识？你怎么知道没人认识我？嗯，哎，我听说啊，他们没有找到线索，你们应该没事吧？还好杨仔跑得快，没留下证据。可是，可是。可是我们被高丽寨主追到了，杨、呃、仔还受伤了。他受伤了，他怎么样啊？他在哪里？我去找他。哎、欸，你别去了，你去了被他们盯上，不是更麻烦？我会照顾好杨仔的。你少来了，从来都是他照顾你。他现在怎么样？他只是受了点皮外伤，等他十天半个月就没事了。只是我，嗯，我没钱给。杨仔买营养品。先说哦，这个是给方向阳买补品，剩的钱就拿去还债，千万不能拿去赌哦。哎，我真的很担心。父亲，你要对着天上的神明和妈妈发誓。哎呀，干嘛那么认真了？每一次都要发誓。快点发誓。啊啊啊！哎呀，天上的神明啊！我这个人老婆啊，我要是拿了钱又去赌，我就双方市民，呃，剁手剁脚，老来无靠。哎，赶紧出门去被车撞死了！你，你乱说什么？嗯嗯，乖女儿，你好好在这边待着，我把钱还清了，就回来找你啊。哎，等一下，又怎么了？拜拜。这么多年了，只有他一直没变，物是。是吗？哦，主任让我来跟你确认一下，嘉熙小姐的代言照片要放大哪几张？哦，我好像还没看到哎，那我看一下。你跟嘉熙小姐在吵架？我跟他已经没有什么好说的了。哦，可是我觉得你们有很深的牵绊。曾经有过，但他亲手剪断了。哦。哎，我觉得这张就蛮好看的啊。是还不错啊，但感觉像是被抽空了灵魂的玩偶。玩偶。之前有人就认为啊，女性在家做全职主妇做久了，就会过度依赖丈夫，然后就会变成没有灵魂、没有自我的玩偶。可是现在很少有这样的女生了吧？所以说啊，自从女性呢从厨房被解放出来之后，就变得越来越独立，越来越自我。佳熙就是这样子。在这条路上，已经越走越远了。我不懂哎，那你还爱他吗？曾经爱过，但他现在就像是在大舞台上的一个玩偶，让我不敢靠近。好复杂哦，好像爱情就是这样，我喜欢你的时候，你不喜欢我。你喜欢上我了，我又喜欢上别人了，啊，真的好麻烦啊！琪琪，你就是我最好最好的朋友了，在我最最需要帮助的时候，你像精灵一样出现了。你呀、啊，快点打扫吧，我也只是抽空而已。看吧，被我太痛了吧？我在整理资料的
时候就一直担心你，怕你打扫这里不习惯，所以来看看你喽。那可不，我一想到打扫这里呀、啊，就浑身没力。哎，缺氧应该难过啊。哦，哎，少飞燕，你又在臭美！我告诉你哦，你一直这样下去，你就住在这里哦。到时候美莲姐来了，罚你一个月不休息，我看你还敢不敢臭美？哈、啊，好你个乌鸡鸡呀哈！他去勤快不几天，就开始这样子跟你全世界最美丽、最温柔、最可爱的朋友说话。那万一哪天当上总裁夫人了，岂不是看都不看我一眼？喂，你怎么能乱说话呢？你知不知道这里是哪里啊？你搞不搞清楚状况啊？搞不好现在就有人在偷听哦，以后不能开这样的玩笑，知不知道？哎呦，说的我好怕怕哦。哎，现在就你我两个人，你还怎么找啊？哎，你不要忘了，这是全城最顶级的会所，什么人没有啊？哎呦，好的啦。哎，对了，最近你在企划部怎么样啊？怎么当完人民总裁，没有归我那里吧？那个怪胎，好像也没有那么怪的。咦，这么说来，你们的相处算是蛮顺利的哦。嗯，也不算顺利吧，就是不像以前那么对立了。而且我告诉你啊，同事欺负我。他居然帮我出头哎，帮你出头？啊，这世界简直也太不公平了吧！像我这样又聪明又善良又充满智慧的女生，居然只能在这里洗刷跟洗刷刷，刷厕所。而你呢，什么都不会，要什么又没什么，却能让总裁亲自是出面保护。哎，这世界伤不起啊，伤不起！我看你呀、啊，怎么伤不起？啊、好了，好了，好了，好了，好了。哪位？我这刚收到几张你跟佳熙小姐的亲密照，等下发给你确认一下是不是真的。看那样子可不是一般的老板与艺人的普通关系哦。哎呦，你说我总是能拿到这种头版头条的娱乐大新闻，你还真是不好意思啊。你到底想怎么样？最近我发现刚上市的某某集团的老总，总是跟他的情人出入你们的会所。你看我也不容易嘛，我也就是混口饭吃。但是娱乐总是需要头版头条，哎，那什么内容就要看你谢总裁的决定了。你好好想想吧。你竟然敢跟我谈条件，你太猖狂了吧！马马虎虎啦，反正这个交换对你谢总裁来说简直就是小菜一碟。当然，如果你坚持要上明天的头条的话，我也会成全你。你
，行，今天下午的通道没有问题的，对，可以的，好，谢谢哦。不好意思，谢总裁，您这是，我找朱嘉熙，嘉熙今天下午没空，他还有三个通道没走，现在正在化妆，你要是现在进去，会打扰到他工作。你什么时候拍的照片？明天出去一下。林哲，你知道我那天喝多了，拍那些照片也就是为了好玩，我也不知道手机会丢啊。喝多了好玩，这就是你的解释吗？拍那几张照片，就是为了在想你的时候有点心理安慰，这样都不行吗？对我，你大可不必这样。你马上让志远安排记者招待会，你出面澄清，那些照片是被陷害的，并非属实。你必须跟所有的媒体解释清楚。金哲，我所做的一切都是为了要跟你在一起。周嘉熙，我跟你说过多少次了，我们之间早已经不可能了。还有，你们明星炒作点绯闻，那是家常便饭。但是我告诉你，我不是你的利用工具，我们整个谢家倒不是。谢新哲，你这样说话就太过分了。我跟你在一起的时候不知道你的家庭背景，知道之后我也从来都没有利用过你炒过任何新闻，更不用说你整个谢家。我今天所做的一切，就是为了要让大家知道，你谢新哲是我的。疯子！谢总裁，赵志远，接下来该怎么做？我相信你很清楚。如果处理不好，公馆代言立刻取消。你能不能在提出解决问题的时候顾及一下嘉熙的感受？她是个女孩子，演艺事业正处于上升期，如果这个时候处理不好，后果多严重你知道吗？再说了，她那么在乎你的感受，你能不能也认真为她想一想？我就是曾经为她想太多了，可是她一点都没有顾虑到我的感受，从来都没有。总裁，你没事吧？没事，你先走。哎，等一下。好有人打电话跟我说，拍到了我跟朱嘉熙的亲密照。什么亲密照？他还威胁说要曝光，你应该很清楚，照片一经曝光，会严重的损害公馆的健康形象，所以想请你给点意见。照片在哪里？落到了狗仔会手里。我有办法，你真的有办法，相信我。嗯，好。好，那我重复一遍啊。他办公室在二零一二，他家楼盘号是四三八，还有前段时间刚被女朋友甩了，是吗？嗯，好。那这次谢谢你喽，改天我跟杨仔请你吃饭，拜拜。前面左拐一直直走，最乱那个就是他了。啊，谢谢。啥时候找女朋友？
。这家伙还真能藏，我就不信还有我吴姐姐找不到的地方。你干嘛？家里放命了！救命啊！大哥，大姐，快拦住他！快拦住他！啊！救命啊！他要打我！冷静，冷静。冷静冷想象那样。报纸给我看一下。干嘛道歉呢？人家明摆着要陷害我们，挡也挡不住啊。那怎么行？难道我们就任由狗仔辉制造绯闻，损害你和公馆的形象吗？我觉得我们应该制造一套方案，哦，不对，两套，这样才能有备无患。喂，妈。行哲，今天的报纸我看了，你现在先打开电视。请问朱嘉欣小姐。你和梦幻公馆的谢新哲总裁交往多久了？近年许多明星密集结婚，请问朱家谢小姐有没有结婚打算，还是打算隐婚？首先，我要感谢大家对我和梦幻公馆的关心和支持。我和谢新哲总裁呢，现在只是刚刚开始交往，还没有更加详细的打算。如果未来有任何的计划，一定会在第一时间通知大家的。谢谢大家的关心。原来你们已经在交往了，啊、哦！害我还费尽周折帮你们偷手机，我真是笨呢，永远抓不到重点，啊！既然这样，我就不用担心啦。不是你想的这样子，我真的跟他一点关系都没有了。那天你在现场，你都看到了、啊，我是因为喝醉酒不省人事，真的跟他一点关系都没有啊。妈，我看到了。我个人认为应该是。而且目前朋友都非常瘦，今天希望大家可以带回去，健康也带回去好口感。近来一直新闻不断的当红艺人朱嘉欣再次登上娱乐的头条，但这次不是代言证。怎么还没睡？新哲，你最近跟嘉熙相处的怎么样？有约会吗？最近公馆的事务比较忙，再说了，因为代言的事情也天天能见面。工作和约会还是得分开。你都多大人了？妈，没什么事情，我先去睡觉了。你也早点休息。
等一下，新哲，我知道你现在对佳期有意见。之前我一直很看好他，那是因为从他身上多少可以看到我以前的影子。我希望他可以成为我们家的儿媳妇儿，但是他现在身处演艺圈。难免沾染一些坏习气。妈是过来人，我不怕她是话题女王，就怕她有心炒作，最后拖累的不是别人，而是你。以后在这个问题上，我会好好考虑，我也不会再强迫你。嗯错嘛，小飞燕，这张牌是塔罗牌里面解释爱情最好的一张牌，它预示着人生的青春期，爱情的萌芽期。邵飞燕小姐，你爱情的春天就要来了，真的吗？上帝啊，赶快派丘比特帅哥，赶紧把箭射过来。本小姐已经做好心理准备了。邵飞燕，你又在发花痴了，你无药可救了你。<笑>好啦，哎，晶晶，你也来算一个。我算了吧，我只相信我自己的手。哼、嗯，看看你最近的样子啊，我觉得是应该好好和你算一下。好运气呢，也是应该跟好朋友分享的呀。来嘛，来。我知道啊，你想算爱情。没有，其实我是想算。听我的，集中精神。嘿，对对对，屏住呼吸。伸出你的手，倒吊人，哎，他是牺牲了权势，在感情上呢，同样也需要反省的时间。你对爱情的牺牲会给对方有很大的触动，也会成为啊你们关系的发展的催化剂哦。这就意味着你将会有一段意想不到的爱情收获。然后呢？死神，有结束的意思哎。在感情上，对方已经接受了你的改变，但是呢，你却在逃避现实。你们俩的距离呀、啊，正在越来越大。这意味着你将要失去一段感情。什么？一会儿获得，一会儿失去，不好玩，不好玩。哎呀，好啦好啦，像你这样又机灵又古怪又聪明，哎，肯定会招丘比特的帅哥爱喽。对不起，您拨打的电话暂时。喂，老爸，你在哪？哎、欸，女儿啊，我在、欸，我在外地呢。这么晚了，你怎么想起给老爸打电话呢？是不是想老爸啦？嗯，当然想你啦。嗯，杨仔跟你在一起吗？我打他电话都打不通哎、欸。哦，你说杨仔啊？他已经搬回家住了，他没跟你打电话。他搬回去啦。哦，好。那老爸，你一个人在外面要注意身体啊。呃、欸，我一定听管女儿的话。你早点休息吧，明天还得上班呢。嗯，老爸，拜拜。阿姨，喝茶。嘉欣。你现在作为公馆的形象代言人，你的一举一动都跟公馆有直接的关系。董事长，我知道了，我会做好自己的，您放心。新哲现在能坐上总裁的位置是很不容易的，你也知道他的脾气秉性。这次私密照事件曝光，对他来说打击不小。这种炒作新闻。是会伤害到他的。
都怪我太粗心了，把手机弄丢了。对不起。你的手机怎么会这么巧落在狗仔辉的手里？我也不知道。哎呦，吉吉要去和谁约会呀、啊？我是去找我老爸。真是天理难容，看你老爸还用得着把爸一上午吗？哎呦，去和谁约会？赶快从实招来！哎，我说你们再不去上班，小心被美莲姐收拾。看到没？看到没？我们的吉吉是有坚强的后盾的。走了，走了，我们去工作啦。起来起来！你是谁啊？你怎么在我这儿啊？哎呦，帅哥，你忘了昨晚上你喝醉了，还是我送你回去的呢。不知道你昨天晚上在急什么？哎呀，其实我娜娜，你记得不？娜娜小姐，不好意思，昨天晚上是我们喝醉了，但是我们什么事都没发生啊，是我不好意思，请你出去。请你出去。你在瞎喊什么？总裁好。你最近开心吗？开心。要是开心就好。总裁，你有爱过一个人吗？我爱的那个人。从小跟我一起长大，我觉得只要有他在，我就好有安全感。你
每次不管遇到什么困难，他就会像做梦一样，第一时间就出现了。而且啊，我们好有默契。有一次，我们扮演一对患难兄妹，无眼白血病患者，还有我哥哥，我们想要得到一对老夫妇的赞助。他那个时候就一直哭，一直哭，弄得我都好感动。这样的日子，我以为可以一直这样继续下去。可是，自从我进了公馆以后，我跟他的联系就少了。这次我回去看他，他竟然跟别的女生在一起。对不起，总裁，我不应该跟你说这些的您好，您所拨打的电话已关机，所有。对不起，对不起。这是我妈妈给我留的娃娃，这是吉吉，这是杨仔，我把吉吉送给你，杨仔留给我自己。嗯，你每天都要抱着他。嗯、哦。吃饭的时候也要抱着他，嗯、哦，睡觉的时候也要抱着他，嗯，让我们永远在一起。
，董事长。嘉熙，你真的让我太失望。董事长，这肯定有什么误会。在我的人生字典里，没有这两个字。我现在收回那条项链。可是，这链子是星哲两年前送给我的，怎么能说收回就收回呢？这是我们谢家准儿媳妇儿的礼物。星哲不知道这条项链它有着多重大的意义。我有什么不好？从小到大。所有的东西都是靠自己努力赚来的。我承认，我比不上谢家的家庭背景，没有万贯家产，也没有任何的社会地位。可是阿姨，我真心爱心哲啊！我这么努力打拼自己的事业。每天有赶不完的通告，甚至有的时候只睡一两个小时。我就是想能尽快的缩短跟他之间的距离。我这么爱他，错了吗？我从来没有计较过你的出身，也没有否认过你的努力。不过。所有的事情不是光凭努力就可以做得到的，这一点你应该比我更清楚。可是我一直都相信，只要我付出了百倍的努力，我就能赢回心哲的心。如果你真的这么想，那就踏踏实实的真心对他，而不是用一些小伎俩。还有。不要在我眼皮子底下耍一些阴谋诡计。你应该知道，我们谢家绝对不容许有这样的负面新闻出现。阿姨，你听我说，我说话绝对不说第二遍。结束呢？我一直在努力的靠近你，我不要就这样结束，我不要。这物件形象好不好？大吵大闹成何体统？形象，眼看着你要被别人抢走了，我还顾及什么形象？一直以来。我在意大家的目光，我希望得到所有人的赞赏和肯定。可是到头来呢，我最在乎的人却什么都没有看到，看不到我的努力，看不到我的苦衷。我要形象做什么呀？
你这是哪里跟哪里嘛？你不要骗自己了。我那天下了通告，提着夜宵去看你。我亲眼看到你跟那个乌吉吉在办公室里卿卿我我。你知道我当时的感受吗？啊？难道你只记得我对你的爱都比不上那个认识还不到一个月的黄毛丫头？你要无理取闹好不好？我无理取闹，我无理取闹。你好好想一想，你看他时候的眼神，一刻都不想离开的样子。那个眼神，他曾经是属于我的。佳熙，不要再闹了，好不好？这样子很难收场的。佳熙，一个小时之后，我们还有另外一个通告，我们出去休息一下吧。这家伙上班的时间居然没有在办公室，跑哪里去了？最近《加勒比海盗四》刚刚上映，不会是咱们的会所也出现怪兽了吧？希望不是美人鱼才好。这里又没有海，哪会有什么美人鱼啊？要有，也只有美女神。<笑>不是有那么大的游泳池吗？嗯，那也是。幸好我现在没有打扫游泳池了。游泳池是不是打扫了、啊？不过，洗手间有水哦，什么马桶啊、洗手台啊、淋浴间啊，说不定就藏在里面。超级无敌胆小鬼，在搞什么啊？哼，上班时间不好好上班，在宿舍待着，小心被美人姐罚哦。哦，这是好的伤疤忘了痛，到时候把你们一个个都关进游泳馆，把你们在游泳池边拖地、拖地、再罚站、罚完站再罚站。那你们还聊什么美人鱼、美女神的？哼，飞燕，你说你不好好工作，给我打电话干嘛？该不会又说要陪你扫厕所吧？哎，你说我怎么就那么命苦啊？交了你这么一个五花四鱼又笨手笨脚的朋友，啊，不快走！哎，吉吉，你帮我先去洗手间看一下有没有美女神。哎呦，姐姐，你几岁啦？你以为你在上幼稚园呐？美女神，美女神，哎，你看我看我，那么像看美女神啊？嗯。哎呦，吉吉，你别闹了啦。嗯万一你得罪老陆神仙，看你还能不能像现在一样耍嘴皮子。哎呦，你走不走啦？你不走我走了，我部门还有很多事情要处理呢。你以为我就是每天等着给你扫厕所啊？哎，你不要走啦！哎呦，到底怎么回事嘛？哎，你小声一点啦！会所里好像真的闹鬼了。哎，是真的啦，大家都看见的啊！不信你问问他们。真的有鬼吗？是真的。我今天打扫完西厨和酒吧，明明把所有东西都整理好了，一会儿又乱成一团糟。今天同样的事情我也遇到了。我去电影院打扫的时候，我明明把所有的插座都插上了，但过一会儿所有的插座又都飞出来了。哎呀，吉吉，你一定要帮我啦！我早上整理总裁文件的时候。还看见他那支非常珍贵的钢笔来着，我就放在老地方啊。可是我中午再去整理的时候就不见了哎，人家惨了啦！你说我就这么点工资，怎么配得起嘛？这也就算了，关键是，万一要是总裁发起脾气来，那还不要了我的小命呢？哎呀，吉吉，你一定要帮我啦！
我这么小年纪，都还没有环游世界，还没有找到男朋友，还没有结婚呢。哎呦，飞燕，这可不是你的一贯作风啊！又不是世界末日到了。再说了，我们团结起来，一起去查，我就不相信能逃出我的手掌。哇，吉吉，我觉得你现在比如来伯爵还神气哎！你一定要解救我们呢、啊！我可不想被压在乡下五百年。哎呦，你真是比唐僧还啰嗦！我们快点去查吧。你跟我去总裁办公室方向。嗯。哎呦，我不要躲在后面。怎么了？看到什么了吗？嗯，没，没什么。啊啊！我有点肚子疼，特殊日子，我想先去趟洗手间。哦，哎，你确定不要我陪你啊？不用了啦，我先回趟宿舍啊。嗯，哎哎，要是遇到什么事情，给我打电话啊。还有，千万不要慌张，越慌张就越害怕，越害怕就越慌张。好，知道了啦。哎，哎呦，怎么了？跟我一起坐，加油。加油你以为你是红遍了安德戴斯吗？你有那么红吗？难道你是身家上亿的汪小菲吗？你有那么阔吗怪了，如果是贼的话，应该装不进去啊。难道真的是传说中的美女蛇？天哪，我要怎么办呢、啊？这个飞燕，怪不得在关键的时刻开溜，简直就是坏透了。现在我一个人该怎么办呢？吴琪琪，你什么时候变成胆小鬼了？不对，这不是胆小鬼的问题。这个时候，要是杨仔在的话，该多好啊！哼，他现在才不稀罕来救我呢。算了，是死是活，就是他了。
了谁？怎么会在这里？管我干嘛？追！快跑！你给我站住你！你你站住！哦，我看你往哪跑！什么？钢笔？你果然是个小贼啊你！你笑什么笑啊你？这是非常严肃的时刻，你不帮忙就算了，你居然还笑！你给他个解释的机会先嘛。你就是谁？你也是谁？你们都是谁？我妈妈就是被人带进来的。每天妈妈不在家，外公出去打牌，在家里除了玩具，没有人陪我玩。我不要小金手，不要飞机模型，不要奥特曼，不要天天宝宝。我不要一个人在家里，我只要妈妈，我要妈妈。乖了，乖了，阿姨带你去找妈妈，好不好？这么快就被收买了、哦？你告诉阿姨，妈妈叫什么名字？我妈妈叫美莲。是美莲姐的儿子啊、哦？那你怎么一个人在这里？是谁带你来的？还有，你为什么要拿叔叔的钢笔啊？我想妈妈要给给妈妈写信。小朋友，你叫什么名字？我叫小石头，我爸跟我妈不在一起了。大人们说是叫离婚，我爸家有的新的宝宝就不来看我了。我小的时候也经常一个人在家里玩玩具，有时候一个月才能见上妈妈一次。好了，你们都不要说了。我从小就没有妈妈了，更别说一个月见一次了。我连我妈长什么样子我都不记得了，更别说让她陪我一起玩了。哎，爸，您先别着急，身体要紧。啊，我再给孩子他爸打个电话，问问看有没有去他那儿。啊，对对，好，那你好好休息，一有消息我就通知你啊。哎，好。美玲姐，总裁让你去趟儿童游乐场，说有特别着急的事。哦，好，我这就去。出什么事情了吗？没事儿，没事儿，你先去忙吧，啊。石头，你怎么在这儿啊？你把妈妈急坏了，你知道吗？外公的高血压病都快犯了。总裁，美莲姐，你以后要多抽空陪陪小石头，你看他多可爱啊！我都不忍心丢下他一个人。今天放你半天假，你带他回去，别让家人太担心。明天呢、啊，再放你一天假。带小石头好好去玩一玩，工作再忙也得抽空陪小孩，别让他太孤单了。好的，谢谢总裁。小石头，跟叔叔阿姨再见。叔阿姨再见。拜拜。拜拜。哦，对了，这支笔还给你。不用了，送给你，还有一支一模一样的。这么贵重的礼物，我不能收。拿着，你也可以写信用原来今天是美莲姐的儿子弄乱了我们的东西。哎，听说今天你跟总裁带着孩子去游乐场玩了，怎么样？总裁没生气吧？没生气，放心吧。哎，我怎么看你有心事哦？啊
。我有什么心事啊？我只是有点累，哈。是吗？哎，这不是总裁丢了那支钢笔吗？怎么在你这儿？还给我、嗯，他送给我了。嗯乌吉吉呀，乌吉吉！今天你要是不把这个事情交代清楚，我饶不了你的。是总裁亲自送给你的。嘘，我要去洗澡了。嘿嘿，你请我吃大餐，我就什么都不管了。好，好，你说的。嗯，那我要好好想想吃什么呢？吉吉，你今天真的是太漂亮了。我不是一直都是这样的。哎，吉吉，哇，你怎么能吃肉包子呢？我能有更好的吃我的。不用了，不用了，我就喜欢吃肉包子。我是不是做错了什么事情？那那你们怎么那么奇怪啊？吉吉，你太厉害了。我们一起办公室那么久，没想到你背着我们做了那么多事儿，太不够意思了。我做了什么事啊？吉吉，哎，你看。这太看不出来了，你这么年轻就会总会生一个孩子了，都这么大了，好可爱呀、啊